Ja, 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 Met donuts in die chocolade rivier in gesprong het? Ja! Maar hoe kom het ons nog nooit aan gedrink nie? Was het lekker? Ja! Wat dan moet ons dit ook gaan doen? Kom jy my nie! Ja, ja! Hossie! Alright! Hossie, ja! Ek besef, dit was toch nou nie die rechte ding om te doen. Hossie, dit is een mooi ombrug! Dank jy! Dierbare skatte, ek besef, ek was nou nie een staatmaker hier gewees nie. Dank jy dat jy my uit my kanaal het gehelp met man. Hossie, moet dit een mooi reenboog? Het jy nou mooi reenboog gesien? Man! Wat is een blauw? Ja! Dierbare skatte, dank jy dat jy my uit my panari uitgerend het. Ek was nie nou eindelijk een staatmaker geweest. Wat is blauw? Ons het na hulle baie... Ons gaan na hulle mooi kijk. Gaan jy hulle mooi kijk na hulle? Ja! Ons is al baie soot bezig. Ek sal lus vir donuts. Jy hulle nou lus vir donuts? Ek ook! Kom ons gaan kry maar een sweetie maker dat ek net die uit my les uitleer. Sien jy hulle nou. Kan jy saam kan land Waar jy kan hap so in jou stap Die fabriek waar al die soet goed Al diepste geheime verklap Liefste koukel Nou maar toe, ja, nou is ek lekker wakker geskrik. Maar wat so'n gekke gewolkies is hier in jylle hande? My liewe moesie, hierdie is spook asem. Maar, spook asem? Maar hoe vinnig moet een spook hart op om so'n bal uit te asem? Of, laat jylle hulle uit asem tegen een ruit. Of, maak jylle hulle ook baie skrik. Of, nie wacht, moet nie van my sê nie, jylle het een syberim spookie wat hierdie gekke gaan koekonne maak. Nee, nee, moesie. Dit is ons eie uitvindsel hierdie wat met recept gemaakt word. O, nie man, Mossi, moet nie so het ding hier gedruk lyk nie. As jy gaan uitvind, hoekom ons hierdie prettige spookase maak, o, dan gaan jy anders ter ding oor die saak. Ja, kom man, sê, ek weet nie. Ek het gedink my lees beter. Maar jy moet hierdie proef, wat ook as een blief vir jou haap. Dier waar hy die ou klein wolkie, is dit nie prettig en skattig nie daar so dier. Ach nee, Bossie, wat het jou wees, so waak wees. So, het jou. Dier waar, skat, is dit nie te veel? Jylle jy, dit is te veel, ek het net gaan hierdie week syker snuffels gehad. Nee, Bossie, jy gaat sien hoe jy het moet spook as, om is anders as anders is. Maar wat, hoe gaan dit? Daar is het weg! Daar is het uit my mond uit, dit is fantastisch. Kan ek asjeblief 30 vrystaat donderstorm wolke by julle bestel? Ek het geweet jy gaan dit wil hee. Mossie, dit is juist hoe kom ons het begin maak het. Ons self te herinner dat ons nie spook asems moet wees nie. Maar die ware skat is mys goed, soet is goed. O ja, so is Mossie, om soet te wees is goed. Maar ook moet jy nie beloftes maak en beloof om iets te doen. En dan as ek kom om die taak te doen, dan verdwijn jy soos die spookhuis in jou mond. 
Of soos ek wat na die handslein kies, mis kyk van die kleine handslein, en toe slaap ek eerder. Moesie, ek het jou nou ergens er verloor, ek weet nie rechtig wat jy bedoel nie. Maar ek en ou Solly moet ons self gereeld al aan herinner, dis hoe kom ons die spookasing begin maak het. Wat jy sien wat ons graag doen, ons maak groot beloftes, en as het iets lekkers is, Jo, dan doen ons het makkelijk, maar o wee, as het iets is wat nie so lekker vir ons is nie, jo, dan kry ons vir ons self vinnig daar uit. Dierbare skatte, weet jy, ek dink ons moet gauw my bybel kry. Ek dink nou aan iemand in die bybel wat daar miskien een bykie van een spookasem was, en hy was nog een koning ook. Kom, ons gaan al die bybel. Oog, nou, dit is goed. Nee, jong, ook op pad drivier toe met die donut. Ha, skarabol, dierbaarheid, betrouwbaarheid. Dit is verseker die woord van die dag. Want, mense moet op jou kan staat maak, en God moet ook op jou kan staat maak. Om sy dinge hier op aarde te doen. Jong, ek denk nou by myself, ons God is so getrouw, en hy bly by sy beloftes. Wat ek jylle skarabolle so gebeur het, as, ja! Nou, nou. As God eindelijk dan nou besluit het om net by sekere van sy beloftes te bly en ander nie. Ons sal ook die groot moeilikheid vir die situasie. Groot, groot moeilikheid, ja. Dierbaarheid, ja. Maar as ek nou, dankie skarabel, het vir ons net aan die rechte plek toe geblei. As ek nou na hierdie soet toerinkie kyk, wat ons hier bou, nee. Dan kan ek nie anders ter as om te dink aan ou koning Saul, nee. Was hy nou die soet koning, Mossie? Ja, dier, soet nie, maar hy het daarom gelijk soos een koning. Ek meen, hy was lang, hy was een goeie vechter, hy was nog iets vir die oog ook. Want die mense het besluit, dat hulle ook een mens koning wou gehad het, soos die ander volk. Hoekom sal hulle dit vir God gehad aan hulle kant? Wat meer sal hulle wou heen? Precies, dierbaarheid. Maar nee, die mens het gesê, hulle soek iemand om te volg, en God wijste vir die profeet Samuel, dat Saul die rechte koning is vir die volk. Weet jy nou dat jy so praat, onthou ek Saul was in die bybel gewees. Hy was een goeie vechter, soos jy vroeger gesê het, Moesie, maar ek dink het een probleem gehad om Godse opdrachte uit te volg. Ek onthou, ek dink nou specifiek aan die tyd wat hulle groot gevecht gehad het, en God het vir hom gesê, hy moet wacht vir Samuel om een offer te bring na die tyd. Maar Saul was te haastig. Toe volg hy sy eie kop en besluit hy sal self die offer bring. Jy is dit ook gebruikt. Saul het ook vir God beloof en hy sal die vrede aan hulle kiete almal uitwis, omdat hulle heerlijk met sy volk was. Maar toe het Saul die vrede koor in die levende gehou. Teerbaarheid ja. Want Saul was nie baie betrouwbaar nie. Hy wil graag die koning wees, maar hy wil graag sy eie kom volg. En weet jy, God het na Saul sy optrede gekyk en hy was baie hard sê dat hy om koning gemaakt het. Maar, ek verstaan wat jy sê, Moesie, maar as ons nou daar dink, Saul het toch meeste van die goed gedoen, hy die groot goed gedoen wat God gevraad het, net nie heel te mal altyd precies gevolg het, so het soort van gedoen? Nee, nee, dier, soort van werk nie by die heren nie. Want, die heren kyk nie net na wat jy doen nie, hy kyk ook na jou hart en die manier hoe jy dinge doen. Saul het nie net klein dingetjies nie gedoen omdat hy daar vergeet het daarvan nie. Nee, Saul het gedink hy is die belangrikste en hy sal doen wat hy voor lis is om te doen. En so het hy God te leer gestel om nie te doen wat God van hom gevraag het nie. En hy het ook op sy pad mense te leer gestel. Nou dierbaarheid, God besluit toe om een nieuwe koning uit te kies. David, een gewone skaap wacht te sien, maar een man na aan sy hand. Ok, David was ook nie perfect nie, hy het maar op vir God sien gemaakt en baie mens soek ek. David was nie perfect nie. Nee, 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 dierbaarheid, dit is so. David het ook baie foute gemaakt. David was ook nie altyd betrouwbaar nie. En David was definitief nie perfect nie. Maar, ek en jy is ook nie perfect nie. Ek en jy gaan ook foute maak. Ons gaan ook betek hier nie betrouwbaar wees nie. En ons gaan ook betek hier mense te leerstaan en sien maak. Moes jy maar, nou verstaan ek nie het ding nie. 
Ons as mense maak foute. Hey. Ek het al self baie foute gemaak hey, en baie keer dan maak ek iemand hey. seer omdat ek groot beloftes maak en dit nie nakom nie. Hey. En ek besef dit eers baie later. Yeah. Maar mossie, ek verstaan nou nie, hoe kan God ons dan gebruik as ons hey. net soos die spook as om kapoef gaan wegbraak? Deerbaarheid, denk gauw een bykie, hey. hoe het Sal sy foute herken voor God? en wat het hy daar aan gedoen, en wat het David gedoen. Saul het nooit achtergekom, hy het een fout gemaakt nie. As hy uitgevang is, of as hy gesê is, as hy vir hom gesê het, hy, gesê is, hy het verkeerd gemaakt. Maar dan het hy verskonings uitgedink, en slim praaikies gemaakt, en som het hy wolk nog groter opgeblaas, oor al die dingetjies wat hy nou hierna gaan doen, want hy was toch so, so jammer oor dit wat hy gedoen het. David het dit helemaal anders gedoen. As oud David achtergekom het, hy was nie betrouwbaar nie, het hy gehuil voor God, en het hy was hy rarig jammer, en het hy eerst dinge met God reg gemaakt, voordat hy dit met mense wil reg maak. Maar nou verstaan ek dit, Moosie, want David het besef dat God kan hom nie gebruik, as hy nie doen precies wat God wil hee nie. Want Saul het dit nie gedoen nie, Saul het net sy eie kop en sy eie hart gevolg, Maar God kan ons net gebruik as ons wil doen wat hy wil hee, ons moet doen. Jy sien, ja, amper soos, soos ek, oukies, vir oogend was amper een groot panari, maar my staatmaker Kabouters het my daar uitgereed. Want jy sien, ek het vir die kleinhandse beloof dat ek na alle Hans kleinkies sal kyk, jy sien hoe hartelijk hulle hier rond. <laughs> en, dit was nou een mooie belofte en ek wou dierbaar en prettig gewees het en skattig daarby, Maar toe hulle eers allemaal daar is, en hulle is so bezig, en dit is een hele story, toe besluit ek, maar ek gaan nie gauwe ou middag slaap die vat, hulle sal ons oorraad wees. En weet jy, wat denk jylle so die kleine handse gedoen het, as ek hulle gebel het om te sê, dat een van hulle kleinkies by die rivier seer gekryd, omdat ek een middag slaap die gaan vat het. O, nee, bossie, hulle so gedink het, dat jy rarig nie omgeen oor hulle kinders nie. Hulle so gedink het, dat jou belofte om na hulle om te sien, nie so belangrijk was, soos jou middag slaap nie. Hulle sal jou definitief nooit weer gevraagd om na hulle handskinnerkies te kyk nie. Nee, jy sien, dierbaarheid, ek dink nou aan die vers in die Bijbel. In Lukas 10 vers 16 verduidelik Jesus iets van hierdie. Hy het vir sy vriende probeer verduidelik hoe belangrijk dit is om betrouwbaar te wees. En Jesus sê toe vir hulle, wie in die klein dinge betrouwbaar is, sal ook in die groot dinge betrouwbaar wees. Maar, wie oneerlik in die klein dinge is, sal ook in die groot dinge oneerlik wees. Mossie, dit is bitter moeilike woorde, want ons allemaal wil toch graag doen wat God wil hee, maar ons is nie altyd daar om dit te doen nie. Baie keer maak ons hierdie groot beloftes en ons kom dit nie na nie. En wat dan gebeur, is ons maak mense seer in die proces. En ons maak hierdie beloftes, so hulle gaan ons nie weer vroe nie, want hulle kan nie vertrouw dat ons ons woord gaan hou nie. Jy sien, en dis precies wat Jesus bedoel het. Want as ons, as mense ons nie eers met klein dingetjies kan vertrouw nie, hoe kan ons een groot God met hulle deel? Hulle gaan ons nie een woord geloof wat ons sê nie. En God kan nie iemand gebruik as ander mense nie eers geloof wat jy sê nie. Ja, nee, kyk. Daar is niks so erg soos iemand wat sê hulle gaan iets doen en dan as het kom by die punt van iets doen, dan verdwijn hulle. Net soos hier die spook as hem in die water weg verdwijn nie. Die waarheid kan ek! Want, vriende, dit is fantastisch. Ons is nie gemaakt om groot mooie beloftes te maak en wanneer het by aksie te kom, dan verdwijn dit wat ons moet doen nie. Vriende, God het jou gemaakt om iets vir sy koninkryk hier op aarde te doen. Maar, hy kan jou toch nie gebruik as mense nie eers een woord geloof wat jy sê nie. So betrouwbaarheid is die woord van die dag. Jy moet nie een spook asem wees soos ou Saul nie man. Saul het mooi dinge beloof en mooi goed gesê, net so dat mense van hom sal hou, maar ou matte as het by aksie kom, dan is Saul nergens te vinde nie. Jy moet toch nie so maak nie vriende, want as mense nie eers op die klein dingetjies op jou kan staat maak nie, soos gaan maak jou kamer skoon, kyk uit vir die maat. As hulle jou nie in die klein dinge kan vertrou nie, 
hoe kan jij dan die groot God met hulle deel? Hulle sal nie een woord geloof wat jy sê nie. Maar so gepraat van beloftes maak. Ons moet nie net beloftes maak, omdat het mooi klink nie. As jy weet jy nie iets kan doen nie, sê toch so voor die tijd. Want ons stel mense te leer en dan glo hulle ons nie die volgende keer nie. Gepraat van beloftes, oukies, gaat jylle my help. Ek dink ek het daar nou net aan een plan gedink om die kleine hansen so bieke bezig te hou. Dankie vir julle saamleer. Kom ons gaan kyk. O, toch. Muziek